ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ஐஎன்சி வந்து போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐஎன்சியோட இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஆல்ரெடி ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் இந்தியா ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு வீடியோ வந்திருக்கும் இதோட செகண்ட் பார்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்லே அவர் கொண்டு வந்த அந்த பாலிசி எஜுகேஷனுக்காக கொண்டு வந்தது அப்புறம் நம்மளோட ஃபார்மர்ஸ்லாம் எவ்வளோ சஃபர் ஆனாங்க ஒரிஷாவில் என்ன நடந்துச்சு நம்ம மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் எப்போ எப்படி பஞ்சம் வந்துச்சு இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளாம் எப்படி மாறணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதை நம்மளோட செகண்ட் வீடியோ ஸோ ஃபுல்லாகவே ஐஎன்சி இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து மேலே வந்துச்சு அப்படி வந்தது தான் வந்து இந்த ரிஃபார்மிஸ்ட் மூமெண்ட் ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் சோஷியல் மூமெண்ட்ஸ்னு மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க ஸோ இந்த ரிஃபார்மிஸ்ட் அப்படின்னா இந்த மூட நம்பிக்கைகள் இந்த சத்தி சைல்டு மேரேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு வந்தது தான் வந்து இந்த ரிஃபார்மிஸ்ட் ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னா புத்துணர்ச்சி அதாவது மறுமலர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹிந்துஸ் வந்து நிறைய பேர் கிறிஸ்டின்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து வேறு வேறு எல்லாத்தோட ரிலீஜியனும் வந்து உள்ளே போயிருக்கோம் அதை வந்து மறுமலர்ச்சி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரியான சில இதெல்லாம் தான் வந்து ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் அடுத்து சோஷியல் மூமெண்ட் சோஷியல் மூமெண்ட்லாம் வந்து யாரெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜோதி பூலி இந்த ஜாதி மதம் அந்ததுக்காக நாராயணகுரு ஐயங்கிரி கேரளாவில் இவங்களாம் பயங்கர ஃபேமஸ் ஸோ இப்போ நம்ம குரூப் ஒன்னோட சிலபஸ் வந்து அந்த குரூப் டூ அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க சோஷியோ அண்ட் ரிலீஜியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிட் எயிட்டில் வந்து ஃபோர்த்து ஒன்னாக வரும் அதில் வந்து இது இவங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாமும் நம்ம இப்போ அடுத்த நான் வீடியோ போட்டுருவேன் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த சோஷியல் மூமெண்ட்ஸில் இருந்தவங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த பிரம்மா சமாஜ் வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளை ரொம்பவுமே ட்ரிகர் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரார்த்தனை சமாஜ் ஆத்மராம் பாண்டரன் கண்டுபிடிச்ச பிரார்த்தனை சமாஜ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சமாஜ் எயிட்டீன் இந்த இது எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்து வந்து ஒன்று ஒன்றா கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம ஃபவுண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த பிரம்மோ சமாஜுக்கு அடுத்து வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராய்க்கு அடுத்து வந்து யார் இதை எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கேஷவ் சந்திரசன் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் இவங்கெல்லாம் ஸோ இதோட மெயின் எய்மே வந்து சத்தி விட்டோ ரீமேரேஜ் சைல்டு மேரேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் தான் இவங்க வந்து ரிஃபார்மிஸ்டாக போராடினாங்க ஓகேவா அடுத்து ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனோட மெமரிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எல்ஃபின் ஸ்டோன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து பாம்பே பிரசிடென்சியோட கவர்னராக இருப்பார் பின்னாடி வரதுலலாம் வந்து அவரோட பிக்சர் போட்டிருப்பாங்க பின்னாடி வர லெசன்ஸில் ஸோ இந்த பாம்பே பிரசிடென்சியோட எல்ஃபின் ஸ்டோன் வந்து கவர்னராக இருப்பார் அப்போ வந்து ச ஜார் ஜான் லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து அவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுவார் அவர் யார் இந்த ஜான் லாரன்ஸ்னால் ஃபியூச்சரில் வைஸ்ராயா இந்தியாவுக்கு வைஸ்ராயா வர இருந்தவர் ஓகேவா அவர்கிட்ட அவர் என்ன எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா ஒரு ஒட்டு மொத்தமா ஒரு வெஞ்சன்ஸ் இந்த பழி வாங்குறது சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி யாருமே இல்லாம எல்லாத்தையும் கண்மூடித்தனமா நம்ம பழி வாங்குறோம் அதுலயும் குறிப்பா சொல்லணும் கொள்ளை அடிக்கிற விஷயத்துல நம்ம நதிர்ஷாவை விட மிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதுதான் சர்பாஸ் நதிர்ஷா நதிர்ஷா யாரும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட கோஹினூர் டைமண்ட் எல்லாம் வந்து திருடிட்டு போயிருவோம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போவோம் அவன் தான் வந்து ஒரு அதிர்ஷா வந்து ஆஃப்கான் வந்து வந்து பண்ணிட்டு போயிருப்பார் அவர் ஓகே அடுத்து ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த இங்கிலீஷ் பீப்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசியை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணாங்க இந்த நிறவெறி அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் அப்பர் கிளாஸஸ்க்கு வந்து ரொம்பவுமே கடுப்பேத்தி பிரிட்டிஷ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து போராட போராடுறதுக்கு அவங்க அப்பெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதை வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து நல்லாவே பண்ண பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஏஜ் லிமிட்டை நைன்டீனாக மாற்றிடுவாங்க ஸோ அதை அப்போ என்ன என்ன பண்ணுவாங்
இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து ம இம்போர்ட் பண்ணுற அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க டேக்ஸை கம்மியாக போட்டு நம்ம ஃபே நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்து நமக்குள்ளே நம்மளை ஒடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு வந்து தோண ஆரம்பிச்சிச்சு அதில் குறிப்பாக வந்து இந்த இல்பட் பில் ஆமோ நம்ம இந்த இல்பட் பில் வந்து யூரோப்பியன்ஸ் வந்து கொஷின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கோர்ட்டில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த யூரோப்பியன்ஸ்க்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த பில்லை வந்து அமேன் பண்ணுவாங்க திருப்பி இதை வந்து நீங்கள் இந்தியன்ஸ் வந்து கொஷின் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த அமேன்மெண்ட் எதிர்த்து இதெல்லாமே வந்து நமக்குள்ளே வந்து ஒரு போராடணும் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்தை கொண்டு வந்துச்சு அடுத்து ரோல் ஆஃப் ப்ரெஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மக்கள் அங்கங்கே தான் இருந்திருப்பாங்க எல்லார்கிட்டையும் எல்லா இந்தியன்ஸ்கிட்டையும் வந்து இது நம்மளோட நாடு நம்ம தான் ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உணர்வை கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு கீ ரோலாக இருந்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரெஸ் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராயஸோட சம்பாத் கமுதி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன் பெங்காலிலையும் மீரத் உல் அக்பர் அப்படிங்கிற பத்திரிக்கை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ பர்ஷியன் லாங்குவேஜ் ராஜாராம் மோகன் ராய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அவரை பற்றி படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா தெரியும் ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராயோட சம்பத் கமுதி அப்படிங்கிறதும் மீரத் உல் அக்பர் இந்த பேப்பர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் வந்து நல்லா பிளே பண்ணிச்சு ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பத்திரிக்கை இருக்குது அமித் பஜார் பத்திரிக்கா த ப்ராம்பி க்ரானிக்கல் ட்ரிபியூன் த இந்தியா மிரர் ஹிந்து ஸ்வதேசி மித்ரன் இது எல்லாமே வந்து ப்ராமினண்ட்டாக இருந்த பத்திரிகைகள் தான் சரியா அடுத்து இன்வோக்கிங் இந்தியாஸ் க்ளோரியஸ் பாஸ்டம் இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம நாட்டில் இருந்த அந்த புக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம நாட்டோட பெருமையும் வளமையும் கூறக்கூடிய அந்த மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க மொழியில் வந்து மொழிபெயர்த்துக்கிட்டாங்க இங்கிலீஷில் அது யாரெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் முல்லர் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து இங்கிலீஷில் வந்து மொழிபெயர்த்துக்கிட்டாங்க சான்ஸ்கிரிட்டில் இருந்ததை பர்ஷியனில் இருந்ததை அரபிக்கில் இருந்ததை இது எல்லாத்தையும் வந்து இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் வரும்போது பார்த்துக்கோங்க இதில் யார் ஆட் மேன் அவுட் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஏன்னா பின்னாடி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வில்லியம் ஜான்ஸ் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் முல்லர் ஓகேவா இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த நம்மளோட நல்ல நல்ல உணர்வுள்ள புக்ஸு நல்ல விதமான புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அடுத்து வந்து அரபிந்த கோஷ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா த மிஷன் ஆஃப் நேஷனலிசம்ஸ் இன் அவர் வியூ அப்படின்ற ஒன்று வந்து எழுதியிருப்பாரு இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன்ஸோட தாட் இந்தியன்ஸோட கேரக்டர் பெர்செப்ஷன்ஸ் அவங்களோட எனர்ஜி அவங்களோட சிறப்பு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி அவங்களோட ஸ்பிரிட்டோடு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அதில் நிலை நிலையான தன்மை அந்த மாதிரியான ஒரு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அந்த மிஷன் ஆஃப் நேஷனலிசம்ஸ் இன் அவர் வியூ அது வந்து யார் எழுதியிருப்பாரு அரபிந்த கோஷ் ஓகேவா அடுத்து வந்து பர்த் ஆஃப் இந்தியன் அசோசியேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ தான் வந்து அந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வரும் அடுத்து மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வரும் ஐஎன்சி வரும் ஓகேவா ஸோ மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து யார் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கஜலு கஜலு லக்ஷ்மி நரசூசம் இவர் யாருனா ஒரு ப்ராமினன்ட் பிஸ்னஸ் பர்சனாக இருந்திருக்காரு மெட்ராஸ் சிட்டியில் எப்போ வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங் சாரி மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபெப்ரவரி எயிட்டீன் ஓகே எயிட்டீன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எயிட்டீன் ஓகேவா இவ் இவர் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட குறைகளை கிரீவன்சஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ரூலாக இருந்துச்சு அப்போது அந்த டைம் வந்து என்ன டைம் அப்படின்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயோட சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுற டைம் இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து இந்த இது அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் சார்ட்டர் ஆக்ட் வரும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பெட்டிஷனில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து நிறைய விஷயத்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா இந்த ராய்ட் பரியன் ஜமீன் ஜாரி சிஸ்டம்லாம் வந்து எங்களோட விவசாயிகளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது ஸோ இதெல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு பழைய முறைப்படி நீங்கள் அந்த ஏன்ஷியன்ட் வில்லேஜ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பெட்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த ஜுடிஷியல் லா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இம்பர்ஃபெக்ஷனாகவும் இருக்குது அந்த ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து எங்களோட மொழி அதாவது எந்தெந்த ஊரில் இருக்காங்களோ அந்த மொழி வந்து தெரியல ஸோ இதனால் வந்து ஒரு இம்பர்ஃபெக்டாகவும் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் ஆன ஜட்மெண்ட் எங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஃபண்டு இந்த மாதிரி இந்த ஃபண்டெல்லாம் வந்து இந்த மெஷினரி ஸ்கூல்ஸ்க்காக வந்து
ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ் இந்தியா கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த க்ரௌனுக்கு கீழே எங்களை கொண்டு வாங்கினேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பதினாலாயிரம் பேர்ட்ட சைனை வாங்கி அவங்க வந்து அந்த பெட்டிஷனை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனோட லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டம் லக்ஷ்மி நரசு வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இறந்துட்டாரு எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் வந்து சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது ரன் ஆகலன்னு சொல்கிறாங்க பட் சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்ராஸ் மகாஜன சபா கூட அது சேர்ந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் இருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்திருக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து நம்ம லக்ஷ்மி நவர் சூசே இறந்து போயிருப்பாரு எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் அப்படி எப்படி எழுதி பிடிச்சி ஓடிட்டு இருக்கும் எயிட்டி ஃபோரில் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வரும் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல ஐஎன்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா ஸோ இதில் முக்கியமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க யார் இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் மகாஜன சபாவோட பார்ட்டிசிபன்ஸ் இன்னாகல் மீட்டிங்ல அப்படின்னா சுப்பிரமணியம் வீரராகவாச்சாரி அனந்த சாருலு ரங்கையா பாலாஜி ராவ் அண்ட் சேலம் ராமசம் இவங்க வந்து முக்கியமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆட்கள் ஓகேவா ஸோ இது வச்சு தான் வந்து ஐஎன்சி கூட வந்து மெட்ராஸ் நேட்டிவ் மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவை வந்து மிங்கிள் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லீடர்ஸ்லாம் தான் லேட்டர் பீரியட் அடுத்து ஓகேவா ஓகே அடுத்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸோ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எதனால வந்து இப்படி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய போராட்டங்கள் அங்கங்கே விட்டு விட்டு நடந்துட்டு இருந்துச்சு இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து காட்டனோட இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் இம்போசிஷனு அதுக்கு அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸில் வந்து இந்தியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு டிமாண்டு வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்டை எதிர்த்து இல்பர்ட் பில்லை எதிர்த்து இந்த மாதிரி நிறைய அங்கங்கே அஜிடேஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே என்ன நடந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷனோட இருக்காது அங்கங்கே அங்கங்கே பிச்சு பிச்சு சதுது சதிஞ்சு இருந்திருக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்து இது இதெல்லாமே பெரிய லெவலில் வந்து கொண்டு போக முடியாது ஸோ இதிலிருந்து வந்தது தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் அலம் ஆக்டேவன் ஹியூம் ஒரு ரிட்டையர்ட் இங்கிலீஷ் ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஓகே மேம் இவர் தான் வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்திருப்பாரு இவர் வந்து மெட்ராஸில் வந்து ஒரு தியோசிக்கல் சொசைட்டியோட மீட்டிங் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கும் அதை ப்ரிசைட் பண்ணி நடந்துட்டுருப்பாரு அந்த மீட்டிங்கில் தான் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றே வந்து உருவாகியிருக்கும் சரியா ஸோ அது படி தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பாம்பேல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு யார் அப்படின்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி தான் வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட முக்கியமான ஒரு ஆள் ஃபவுண்ட் ஃபவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எலக்டட் பிரசிடெண்டாக ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பெட்டிஷன்ஸு மெமோரண்டம் இந்த மாதிரி வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுத்து கொடுத்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் மாற்றி கொடுங்க அதெல்லாம் மாற்றி கொடுங்கன்னு ஓகேவா ஸோ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்களா அங்கங்கே போராடுறவங்களுக்கு ஒரு பேனர் மாதிரி இருந்தாங்க இந்த பேரை சொல்லி நீங்கள் வந்து அங்கங்கே போராட்டம் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க ஓகேவா ஓவரால் கண்ட்ரிக்கு ஓகே என்ன தான் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு நூறு பேர் இருந்தாலும் கூட இது வந்து எல்லா தர பக் மட்பட்ட மக்களும் வந்து இருந்தாங்க அதாவது இப்போ கேரளா ஆந்திரா நார்த்தில் வந்து பஞ்சாப் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் வந்து இதில் வந்து இருந்திருப்பாங்க சரியா ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னா இவங்க என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து எக்கனாமிக் அப்படின்னா த ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு எடுத்துருங்க எங்கள் பெர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதும் லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்கள் பெர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணுற அந்த குட்ஸுக்கு ஹெவி டேக்ஸ் வந்து இம்போசிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம அதை வாங்க மாட்டோம் நம்மளோட சுதேசி குட்ஸ் வந்து வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து பிரிட்டனில் நடக்கும் போது எங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாக வந்து நீங்கள் வந்து எங்களோட கண்ட்ரிலேயும் நடக்கணும் அப
எப்போ வந்து ரொம்பவுமே வந்து எல்லாரும் வந்து ஓகே மாடரேட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் மாதிரி இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் ஆனச்சப்ப அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெட்டிஷனு மெமோரண்டா இந்த மாதிரி கொடுக்கறத விட்டுட்டு எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஏ நாடு நான் தான் ஆளுவேன் ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ ஷேல் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி திலக் வந்து சொல்லியிருப்பார் இது எப்போ சொல்லியிருக்காருன்னா எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த பெட்டிஷன் ப்ரேயர்ஸ்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு வந்து சுயராஜ்யம் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்வதேசி மூமெண்ட் வந்து நைன்டீன் நோட் ஃபைவ்ல நடக்கும் இல்லையா இது வந்து டேரக்டாகவே வந்து பிரிட்டிஷ் ரூலை வந்து அப்போஸ் பண்ணி ஸ்வதேசி என்டர்பிரைஸ் வந்து அதை என்கரேஜ் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாசம் கூட்டம் கூட்டமாக இது பண்ணுறது பிரிட்டிஷ் குட்ஸை பைக் அவுட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து மாடரேட்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஐஎன்சி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த மெம்பர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஜேர்னலிஸ்டாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் ஸோ ஏன்னா அவங்களால பத்திரிக்கை மூலமாக தான் வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை எடுத்துகிட்டு போய் ஒன்று திரட்டுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து தாதாபாய் நவராஜ் வந்து ரெண்டு ஜேர்னல்ஸை வந்து வச்சுருந்தாரு ஃபவுண்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ராஸ்தா கோஃபர்ங்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஒரு பெங்காலி அப்படிங்கிற ஒன்றையும் பாலகங்காதர் திலக் வந்து கேசரி மஹராட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு பேப்பரையும் இது பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் இந்த ப்ரெஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா மக்களோட ஒப்பீனியனை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் திலக் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணார் மிடில் கிளாஸு பெர்சன்ஸு ஆர்டிஷன்ஸு ஒர்க்கர்ஸு இவங்கெல்லாம் வந்தால் தான் நம்மளோட மூமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக அவர் பிலீவ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ யார் வந்து இவங்களெல்லாம் வர வந்து வந்து பிலீவ் பண்ண அதாவது வந்தால் தான் நம்ம மூமெண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகும்னு பிலீவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ திலக் தான் அந்த மாதிரி வந்து நம்பியிருப்பார் திலக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லேட்டர் பீரியடில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஆஃப் த ஐபிசியில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து அவங்க மேலே ஒரு டிஸ்அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஓகே அடுத்து நவரோஜி அண்ட் யூஸ் ட்ரெயின் தெரியும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தாதாபாய் நவராஜ் வந்து கிராண்ட் ஓல்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனலிசம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாம்பே முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு எலெக்ட் ஆயிருப்பார் டவுன் கவுன்சிலுக்கு வந்து எலெக்ட் ஆயிருப்பார் எயிட்டீன் செவன்டீஸில் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கு எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் எலெக்ட் ஆயிருப்பார் இந்தியா சொசைட்டி அந்த ஈஸ்ட் இண்டியா அசோசியேஷனே இவர் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஈஸ்ட் இண்டியா அசோசியேஷன் இன் லண்டன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இந்தியா சொசைட்டிங்க ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பார் மூணு தடவை வந்து ஐஎன்சியோட பிரசிடென்டாக இருந்திருப்பார் இவரோட புக்கு பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் இந்தியா இந்த புக் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அந்த கான்செப்டை பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா இந்த புக்கில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அதாவது நம்மளோட வெல்த்தை வந்து எப்படிலாம் சுரண்டியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஓகே இதில் வந்து அவர் என்ன ஒன்று கோட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா பதிமூணு மில்லியன் பவுண்ட் வேர்த் குட்ஸை வந்து பிரிட்டன் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டீன் செவன்டி டூ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது வருஷத்துக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே நம்ம கிட்டே வந்து வராது அவங்க கிட்டே இருந்து வராது நம்ம கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இது எல்லாமே என்ன பேரில் போனுச்சு அப்படின்னா ஹோம் சார்ஜஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ முப்பது மில்லியன் பவுண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து காசு வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோடு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடியுது நம்ம அடுத்த சாப்டர் அடுத்த வீடியோஸில் அடுத்த சாப்டர் பார்க்கலாம் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ